Ciao a tutti, mercoledì sera, mercoledì 7 dicembre alle ore 20.30 la Ferrara con il Cagliari deve vincere e deve vincere questa delicatissima sfida che sarà diretta dal signor Massa, un arbitro internazionale per Ternana Cagliari. Per il resto dicevamo la Ternana deve vincere questa sfida perché la vittoria per la Ternana manca da moltissime giornate anche se fortunatamente è sempre attaccata al treno perché in questo momento è tra la settima e l'ottava posizione con 22 punti per cui è con le prime però una vittoria sarebbe eh, fondamentale sia per il morale della squadra sia perché comunque è bene tornare a fare tre punti per muovere la classifica e per continuare a avere un buon numero di punti e un buon punteggio che poi darà i suoi frutti a fine stagione per cui la vittoria contro il Cagliari è eh, essenziale e speriamo che sia così contro il, la Ternana ritrova con il, contro il Cagliari un suo ex tecnico Fabio Liberani però ovviamente non sarà, non sarà facile perché anche il Cagliari ha molte motivazioni il Cagliari è bene, diciamo retrocessa dalla Serie A per cui l'ambizione è quella di tornare nella massima serie in questo momento non ci sta riuscendo e è a soli tre punti dalla Ternana per cui vuole risalire e cercherà di tornare al successo e ovviamente la Ternana è il prossimo avversario per cui cercherà di farlo contro di noi il Cagliari che ha molte motivazioni il valore della rosa è molto alto per cui non sarà, non sarà, non sarà una partita facile, serve, serve una Ternana perfetta come sempre, la fortuna è di ritrovare Antonio Palombo che era squalificato a Venezia, e per il resto serve una buonissima partenza, una Ternana che riesce a far gol, una Ternana che riesce ad essere cinica e concreta in fase offensiva soprattutto nel primo tempo e poi serve una, una fase difensiva attenta e che si soffre ma non troppo per cui non si, non si concedono poi delle grandi occasioni da gol al Cagliari di sicuro sarà una partita spumeggiante speriamo che ci siano dei gol ma non troppi nel senso che bastino per vincere la partita la vittoria mercoledì sera è essenziale purtroppo dicevamo l'avversario non è dei migliori non è dei migliori perché ha una, ha una, ha una rosa molto forte ha un attacco forte viene dalla Serie A per cui è un bel osso duro, Liberani è un buon tecnico, l'abbiamo visto a Terni, per cui anche lui non è molto semplice, però stanno affrontando un momento di difficoltà e se riesci a far gol potresti, potresti avere delle buone notizie a fine partita. Speriamo che la Ternana impari ad essere cinica, ad essere concreta, perché purtroppo la vittoria manca da tanto per tanti motivi. Il primo è che si era un po' inciappato l'attacco, fortunatamente a Venezia un po' si è sbloccato, però poi c'è sempre quella fase difensiva che è, che è altalenante, lo abbiamo visto purtroppo a Venezia dove sono stati concessi due gol, eh, dove comunque ci sono stati degli errori in fase difensiva, per cui staremo a vedere, certo è che Andrazzoli servirà tempo per mettere a punto il suo gioco e il suo sistema di gioco, però è vero pure che i punti servono sempre e se in questa fase se ne fanno il più possibile di sicuro meglio è. Per cui mercoledì sera speriamo che sia una partita importante e che ci sia la vittoria a fine gara. Per il resto vi segnalo solo che questa sera c'è Aria Rosso Verde per parlare di Ternana sul canale 15 del Digitale Terrestre Umbria Più. Eh, passione rosso verde quattro chiacchiere rosso verde per meglio dire su Ternana Live la pagina Facebook e Luci e Liberati canale 84 del Digitale Terrestre e Materni Channel piattaforme social per analizzare la prossima partita e eh, quella, di, quella con il Cagliari e rivedere insieme Ternana Venezia e analizzarla nel dettaglio per il resto, ottima, per il resto la Ternana continua a vincere sul campo della solidarietà perché il presidente Baddecchi tramite la sua associazione Terni col Cuore ha donato un letto sostanzialmente per la sala parto dell'ospedale di Terni, uno di, un letto molto tecnologico per il suo settore 
per cui un'altra donazione del nostro presidente alla città. Per il resto ci potrebbe essere un'altra vittoria per la Ternana, chissà, per, chissà perché in questi giorni eh, la Lega Umbria e anche dalla regione stanno proveniendo, provenendo delle fonti di apertura verso una sanità convenzionata, si sta parlando di dare 80 posti letto alla città di Terni per cliniche convenzionate, ovviamente questo si fa riferimento un po' anche al progetto Stadio Clinica, per cui la clinica sarebbe convenzionata, per cui staremo, staremo a vedere cosa succederà da qui a breve. Per il resto non ci resta altro che aspettare Ternana Cagliari, mercoledì 7 dicembre alle ore 20.30, Libro Librati, dove la Ternana deve vincere e deve tornare il prima possibile ai tre punti, alla vittoria.